వార్తల్లోకి తిరిగి స్వాగతం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం శనివారం నాడు తూర్పు నియోజకవర్గంలోని ఐదవ డివిజన్ యాదవ బజారులో ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మద్దాళిగిరి కార్యక్రమం యొక్క పరిశీలకులు వెంకట్రావు పలువురు మున్సిపల్ అధికారులతో పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను గిరి మీడియాకు వివరించారు మీ దగ్గర ఉన్న ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు మీరు మంజూరు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం చేయొద్దండి దయచేసి మధ్యలో ఉన్నంత పక్కేయాలండి దయచేసి మధ్యలో ఎవరు ఉండొద్దండి మీరు పూడి భూమి మా ఊరు కార్యక్రమం ఐదో వార్డులో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది మరి ఈరోజు ముఖ్యమైన టాపిక్లో మరి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు మౌలిక సదుపాయాల మీద మరి ఈరోజు టాపిక్ చేయడం జరిగింది గుంటూరు నగరంలో సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలు అలాగే ఆకర్షణ పనులు ఎలా ఉన్నాయో మన బాత్ కూడా సమీక్షించుకుందానికి ఈరోజు ముఖ్యంగా ఉంది మరి ముఖ్యంగా గతంలో పదేళ్ళ కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో గుంటూరు నగరానికి మరి కనీసం ఒక కాలం కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు కానీ ఈరోజు మరి మూడున్నర సంవత్సరాల్లో మరి ముఖ్యంగా మరి గుంటూరు నగరానికి సంబంధించి అండపురం డ్రైనేజ్ మనం తొమ్మిది వందల మూడు కోట్ల రూపాయలతో సాధించుకోవడం జరిగింది అలాగే వాళ్ళ రోడ్డు విస్తరణలు చూసుకుంటే మరి గుంటూరు నగరం మొత్తం కూడా విస్తరణకి ఉసులుబాటు కనిపిస్తూ ఉంది అలాగే కూడా పా మెయిన్గా పద్నాలుగు రోడ్లు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది గుంటూరుకి సంబంధించి ఎంట్రీ రోడ్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో మొదటి విడతగా ఏడు రోడ్లు మనం తీసుకున్నాము ఇప్పటికే మరి అరవై కోట్ల రూపాయలు వాటి నిమిత్తం మనం ఖర్చు పెట్టుకోవడం జరిగింది అలాగే ఇంకొద్దిగా ఇంకొన్ని ఎక్స్పాన్షన్ రోడ్లు ఎక్స్పాన్షన్ చేసే విధంగా కూడా ముప్పై ఆరు కోట్ల రూపాయలు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మళ్ళీ నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది ఆ పనులు కూడా మన కోట్లోనే ప్రారంభమవుతా ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది నుండి మార్చి పదిహేనవ తేదీ వరకు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి ద్వితీయ సంవత్సర వార్షిక పరీక్షల నిర్వహణకు సన్నాహాలు చేస్తున్నామని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆర్ఐఓ రామచంద్రరావు తెలిపారు శనివారం తన ఛాంబర్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది తేదీలలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు పర్యావరణంపై పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు ఈ పరీక్షలలో ప్రతి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి పాల్గొనాలని ఆర్ఐఓ సూచించారు పరీక్షలకి సంబంధించి ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన జూనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థులకి హ్యూమన్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్ అదేవిధంగా ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన పర్యావరణ విద్య ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఆయా కళాశాలలో ఉదయం పది గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పరీక్షలు నిర్వహించబడతాయి ఈ రెండు పరీక్షలు కూడా క్వాలిఫై కావటం అనేటటువంటిది విద్యార్థులకి తప్పనిసరి కాబట్టి జూనియర్ ఇంటర్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా బోత్ జనరల్ అండ్ వొకేషనల్ విద్యార్థులు ఈ ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో జరగనున్నటువంటి నైతిక విలువలు పర్యావరణ విద్య ఈ రెండు పరీక్షలకి కూడా తప్పనిసరిగా హాజరు కావాల్సిందిగా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా సీనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థులకి సంబంధించి ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు అనేటటువంటివి జంబ్లింగ్ పద్ధతిలో ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు కోర్స్ పెలసలో నిర్వహించబడుతున్నాయి ఈ పరీక్షలకి సంబంధించి జిల్లా వ్యాప్తంగా తొంభై ఏడు పరీక్షా కేంద్రాలని గుర్తించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించి మొత్తం జిల్లాలో ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల మూడు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకి హాజరు కావటం జరుగుతుంది వీరందరూ కూడా ఫోర్ స్పెల్స్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐడెంటిఫై చేయబడినటువంటి తొంభై ఏడు పరీక్షా కేంద్రాల్లో నాలుగు స్పెల్లల్లో ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది జంబ్లింగ్ పద్ధతిలో అదేవిధంగా థీరీ ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించి మేజర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేటటువంటివి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నుండి మార్చి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు నిర్వహించబడుతున్నాయి ఈ థీరీ ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించి జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట ముప్పై నాలుగు పరీక్షా కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి గాను జూనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థులు నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల పదహారు మంది జనరల్ విద్యార్థులు అదేవిధంగా పదకొండు వందల ముప్పై ఒక్క మంది ఒకేషనల్ విద్యార్థులు పరీక్షకి హాజరు కాబోతున్నారు సెకండ్ ఇంటర్కి సంబంధించి జనరల్ విద్యార్థులు నలభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై ఆరు మంది 
వొకేషనల్ విద్యార్థులు పదకొండు వందల తొంభై మూడు మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకి హాజరు కావటానికి గాను ఫీజు చెల్లించి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వీరికి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి నూట ముప్పై నాలుగు కేంద్రాల్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ నుండి మార్చి పద్నాలుగో తేదీ వరకు పరీక్షలు నిర్వహించటం జరుగుతుంది క్లినికల్ ఫార్మసీ డి కోర్సులు పూర్తి చేసిన తమను ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో ఫార్మసిస్టులుగా ఉద్యోగాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఫార్మసీ విద్యార్థులు శనివారం నాడు కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ ధర్నాను ఉద్దేశించి విద్యార్థులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆరు సంవత్సరాల కోర్సును పూర్తి చేసిన తమకు తాము ఏ ఉద్యోగానికి అర్హులమో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నామని ఆవేదన చెందారు కోర్సు పా గెజెట్లో పాస్ చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పాస్ చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ బయటకు వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇప్పటికి వచ్చి ఒకళ్ళకి జాబ్ లేదు యాక్చువల్గా వీళ్ళ రోల్ హాస్పిటల్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళు హాస్పిటల్స్లో ఉంటే పేషెంట్ హాస్పిటల్స్ చేయని తగ్గిస్తారు అన్నెసెసరీ డ్రగ్స్ తగ్గిస్తారు డ్రగ్ ఇంట్రాక్షన్స్ చెక్ చేస్తారు యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ తగ్గిస్తారు క్లినికల్ ఆడిట్ చేస్తారు వీళ్ళ రోల్ హాస్పిటల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ మమ్మల్ని క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్గా ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఫ్రమ్ ప్రైమరీ కేర్ హాస్పిటల్స్ రూరల్ హాస్పిటల్ టు సెకండరీ టెరిషరీ కేర్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ లో గవర్నమెంట్ జాబ్ క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ గా ఫార్మ్ డి వాళ్ళకి కావాలి ఒక క్యాడర్ కల్పించాలి మమ్మల్ని ఎంసీఏ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసి అప్రూవ్ చేయాలి ఈ కోర్స్ ని కొలాబరేటివ్ గా జరగాలి వర్క్ ఏఐసి సిటీ వాళ్ళతో వద్దు టెక్నికల్ బోర్డు దానికి మేము ఆల్్రెడీ ఈ స్ట్రైక్ అనంతపూర్ తిరుపతి నెల్లూరులో జరుగుతుంది దీనికి సపోర్ట్ గా మేము ఇక్కడ చేస్తున్నాం మేము హంగర్ స్ట్రైక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం స్టార్ట్ చేసాం ఈ రోజు నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి టెన్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు దాకా చాలా బ్యాచ్ వచ్చాయి అసలు మాకు క్యాడర్ అంటూ లేదు ఒక జాబ్ అంటూ లేదు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఏదైనా కోర్సులు ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఒక గెజెట్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది దాంట్లోనే అన్నీ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి అసలు ఒక జాబ్ అనేది లేదు ఒక క్యాడర్ అనేది ఏమి ఇవ్వట్లేదు మాకు ఇది మేము ప్రతి హాస్ ప్రతి మంది దగ్గరికి సీఎం దగ్గరికి అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాం పీసీఏ దగ్గరికి ఇక్కడ స్టేట్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ దగ్గరికి చాలా మెంబర్స్ పెట్టాం ఒక్కసారి కూడా రిప్లై లేదు అందుకని చెప్పి ఇనిషియేటివ్గా తీసుకొని తిరుపతిలో అందరిలో తిరుపతిలో అనంత పూర్వ నెల్లూరులో స్టార్ట్ చేశారు అందుకని గుంటూరులో వాళ్ళకి సపోర్ట్గా మేము ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అందరూ దయచేసి ఫామ్ డి అనేది గుర్తించండి మాకు ఒక క్యాడర్ కల్పించండి మీద గవర్నమెంట్ని అభ్యర్థిస్తున్నాం పట్టించుకోవట్లేదు రెండు వేల ఎనిమిదిలోని కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫామ్ డి అనేది సిక్స్ ఇయర్స్ కోర్స్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ గడిచి పది గడిచిన పదేళ్ళు అవుతుంది ఇప్పటికీ చాలా బ్యాచెస్ బయటకు వచ్చాయి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపాధి లేదు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించట్లేదు ఉన్నత చదివైనా సరే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఒక ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అని దానికి కనీసం డిమాండ్ అక్కర్లేదు అట్లీస్ట్ క్యాడర్ కూడా కల్పించట్లేదు చాలా కోర్సెస్ చాలా వరకు ఇలాగే ఉపాధి లేకుండా పోతున్నాయి అందులో మాది ఒకటి అసలు ఆరేళ్ళ కోర్స్ మేము కష్టపడి చదివి చివరికి అంతా చేస్తే బయటకు వచ్చేటప్పటికి లక్షల లక్షలు ఫీజులు కడుతున్నాం ఫీజులు కట్టి చివరికి వచ్చేటప్పటికి అసలు ఫీజులు అయితే ఉన్నాయి కానీ జాబ్లు అయితే నీళ్ళు అసలు ఏమి చూపించట్లేదు అట్లీస్ట్ ఒక గవర్నమెంట్ క్యాడర్ లేదు కనీసం సరైన గుర్తింపు లేదు మా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మా కోర్స్ ఏంటనేది మేమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కనీసం చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు చేరి మేము ఎలాగైతే బాధపడుతున్నాం ఇంకా చేరాల్సిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నారు సంవత్సరం సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి కాలేజెస్ అయితే పెంచుతున్నారు ఈ కోర్స్ని అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంకో కాలేజెస్కి పర్మిషన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు పీసీఏ కానీ ఎటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎవరైతే రిలీజ్ అయ్యారో వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళకి తెలియట్లేదు మా భవిత్ కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే మేము సీనియర్స్ని ఫాలో అవుదామంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకున్న భవిష్యత్తు అంటే వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు మాకు వాళ్ళు ఒక దారి చూపిస్తారనుకుంటే మాకు ఎటువంటి దారి కనబడట్లేదు కాబట్టి మేము కోరుకునేది ఏంటంటే తిరుపతిలో ఆల్రెడీ రిలే నిరాహార దీక్ష మొదలు పెట్టారు దీనికోసం ఎవరైతే ఫామ్ డి పూర్తి చేస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళకి సపోర్ట్ కింద నెల్లూరు అనంతపురం ఇంకా డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ర్యాలీ కండక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు గుంటూరులో మేము సపోర్ట్ కింద కండక్ట్ చేస్తున్నాం దానికి కారణం ఏంటంటే మేము మాకు పట్ట అయితే ఇస్తున్నారు కానీ మమ్మల్ని అయితే ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఒక క్యాడర్ అంటూ మాకు కల్పించాలి ఎటువంటి నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్గా మాకు ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ రేషియో తీసుకుంటే వన్ ఇస్ టు టూ థౌజండ్లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కనీసం గుర్తించాలి మమ్మల్ని ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్కి ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ వచ్చిన పేషెంట్ చూడడానికి
ఇప్పుడు మాకు ఆల్బర్ ని గుర్తించి మీరు ఒక క్యాడన్ మాకు కల్పించాలి క్యాడన్ కల్పించి చివర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేది చూపించాలి కోర్సెస్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తున్నారు కాబట్టి వాటికి ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ కూడా చూపించాలి ఫస్ట్ లో చూపించి ఆశలన్నీ చూపించి చివరికి నిరాశ చేతికి ఏమీ లేదు ఏం ఉద్యోగాలు లేవంటే కష్టం కాబట్టి మా మేము కోరుకునేదల్లా మాకు ఫార్మ్డీకి ఒక క్యాడర్ కావాలి ఫార్మ్డీ అనేది డిప్లొమా ఆఫ్ ఫార్మసీ అలా కాదు డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ కనీసం అయితే చెప్తున్నాం కదా మా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మేమే చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మా కోర్స్ ఏంటి అనేది కాబట్టి ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారానే మంచి రాబడి ఉంటుంది మీడియాకు తెలిపిన ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ నిరుపేదలందరికీ ఆర్థిక భద్రత కల్పిస్తాం జన్మభూమి సభలో పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన సిపిఎం జిల్లా మహాసభలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాంక్షించే వారందరూ రావాలని పిలుపునిచ్చిన నేతలు ఇవి ఈరోజు విశేషాలు మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం